استان یزد هشتمین استان ایران از نظر وسعت که جزو مناطق کویری ایران محسوب میشه استانی که پر از خونه های خشتی بادگیر و قنات هست و از دوره های مختلف آثار زیادی رو توی دل خودش جا داده سری زدیم به این استان زیبا و داریم میریم یه مکان باستانی مثل ویدیو قبل مربوط به دوره ساسانی رو با هم ببینیم که به عنوان بزرگترین صندوق امانات ایران باستان میشناسنش که تا 20 سال پیش هم ازش استفاده می شده این دش حدود 40 کیلومتری شهر یزد توی روستای سریزد قرار داره آقای حاج قاسمی مسئول دژ و از اهالی روستای سریزد توضیحات کلی رو در مورد این مکان باستانی بهمون به میدن این یه خندق هستش یه دیواری دورش بوده خودش یه موانعی هستش اینا آب نمینداختن پوری هیزامش میکردن که خودش مانعی باشه اگه یه زمانی دشمن حمله میکرده نگوان های اطراف برچه کار میکردن هیزاما رو آتش میزدن این پلی که الان روش من واسیدم این پل متحرک بوده سه تا حلقه روش بوده با تنها میرفته غیرقره های بالا بسته میشده شبه این در میرفته بالا این در متحرک بوده که شب کسی داخل نید این دارای سه تا دره این دره اولیشه که این در از زمان سابق هستش و این حیات بیرونی هستش که کاروانهایی که از راه می رسیدن برای حیواناتش و آقال حیواناتش اینا هستش و این یک دیوار دیگه مانه هستش که اگر کسی وارد شد نتوند اصل قلعه را وارد بشه دو تا دیوار دارد آره دو تا این دیوار که دور که بگردی کلا طویل اونا برای حیواناتشون بوده اون دیوار اصلی خود قلعه هستش اینجا محل نگبان بوده بازرسی می شدن این در دوم هستش که الان درش نیستش از بین رفته جاش هستش یه حفره اینجا هستش تا توقع سوم ادامه داشته اگر دشمن از اون خندق با اون در وارد می شده این نگبان بالا نگبان در سوم ها خبر می داده که جنوالی از اینجا عبور کرد می مده اینجا این در آهم پوشه که اگر یه زمانی دشمن میمده به هیچ عنوان نتونه اینا با سر نیزه یا آتیش بزنه این بالا سرتون یه دونه حفره هستش اینجا هم یه دونه هستش حال چیه اینا؟ حالا میگمید خب اون دشمنی که از اونجا با این موانع تا اینجا رسیده اگر اومد داخل اگر اومد اون نگوان دوم این یکی را خبر کرده از طبق سبان آب جوش قیر روغن میریخته رو سرش یا اگر خدای نکره این در آتیش میزده با آب میریخته پایین که آتیش ها خاموش کنه اینا با این کلیدون ها بسته میشده که به هیچ عنوان باز کردنش کار من و شما نیستش تمومش اینا کلید داشته کلیدون ها میذاشتن اینجا این در بسته میشده اینجا میمده پشت این با این باز میکرد از اینجا دستون میبود آره باز میکرد این در ها تموم در ها بالا هستش این در ها اووردتش ماید برای اینکه اگر یه زمانی دشمن وارد میشد با سواره دیگه داخل اصل قلعه نتونه بشه این آنه هم قدیمیه یا جدید؟ یه آنه بله برای اون زمان این در با اون در برای زمان خودش اینو بهش کلیدون میگن که پشت در میذاشتن که درها رو قف میکردن این هم کلیدشه این هم که پشت درگیه میکرد که میبینید الان قفله هر کلیدی هم فرم کرد اون یکی دیگه هم بیار میبینید شکلش فرم کرده نسان بنداز بازش کن خب اینجوری میره داخل و یکم به بالا متمایل میشه و اینجوری باز میشه اگه ببینید این قسمت ببینید چجوریه میره اونجا و از اینجا باز میاره میشه بیرون الان قف شد آره قف این دژ از نظر معماری و مهندسی خیلی دقیق تر راهی و اجرا شده دوازده تا راه رو داره که توی هر راه رو پونزده تا اتاق یا انبار هست 
که در مجموع توی کل دژ 468 تا اتاق و انبار وجود داره که توی سه طبقه ساخته شده. همه این 468 اتاق سند داشتن، در و کلیدون مخصوص خودشون رو داشتن که دیگه الان هیچ کدومش وجود نداره. جلوتر آقای حاج قاسمی توضیح میدن که دلیل این اتفاق چی بوده. اتاق روبرو الان هم معروفه به اتاق شانیشی بزرگتر قلعه بوده کت خداش بوده بزرگترش بوده پایینیه؟ اون روبرو تو بالا. بالا, بالا بالا که هر کی که ورود و خروج میشه کنترل میکرده این ور پشت سرتون اتاق روبرو که رو سند... تو تابلو بیرون نوشته رو صندوق امانات این اتاق امانات صندوق اماناتش بوده که هر کسی کاروانایی که از راه میرسیدن یا اهالی این محل تلای جواهری پول نقره داشتن تحویل نگوان می داشتن می داشته داخل یه دونه اینا یه دونه خیش که مخصوص خودش هم می داشته روش روش هم را کاغل می مانید. حالا یارو می رفته این ور مسافرت یک سال پنج سال یک سال بر می یه نیشونه بین اون نگوان با اون امونتدار بوده در اینا باز می کرده امونتش ها بهش می داد. این اتاق امونتش بوده این که فقط اون صندوقدار می اومده با آره صندوقدار می اومده حاکمت روبرو کنترل می کرده بالاخره یه نگهبانی داشته یه بزرگتری داشته هر کسی یا کاروانای کزا می رسیدن یا اهالی محلی چیزی گرانبهایی داشتن تحویل می دادن هر کسی می اومده هر حجره ای بره یه نفر اینجا برای طلا و جواهر بود آره. و پایینی ها بزرگ برای قلات و قلات گندم حبوبات انار چه نه چی داشتن زندگی که نمی شده اینجا زندگی در حد در حدی که اگر خدای نکرده یه حمله تو آبادی می شده مردم می بدن داخلی یه چیز جالبی که توی حجره ها دیدم جایی که حالا قلعات شما باید می یه سری جاساز هست که الان این مشخص کوزهی که داخل شکندن و تلا جواهر یا حالا چیزایی که بوده برداشت یا حالا خود صاحبش برداشته یا کسی اومده برداشته چند تا هم مثلا این یکیشه باز اینجا یکی دیگه هست میبینید کوزه مشخص کامل که اینجا رو کندن و سه تا هم کف اتاق بوده توی این یکی حجره دیگه یه چیز جالب تره یک کدو تنبله که توش رو در آوردن گذاشتن در هر حد بگم شاید پنج سانت روش بسته بوده داخلش اشیا عتیقه و طلا و سکه و هر چیزی بوده داخلش قایم کرده بودن که برده شده باز اینجا هم یکی دیگه بوده که اینو کامل دیگه با جا بردنش این یکی که بکنم دیگه وضعش خیلی خوب بوده هر کی بوده این قسمت دیگه کوزه نبوده کلا با خشت دورش درست کرده و اونجاش هم که دیگه خشت میذاشته و رو یک کاغل هم میکشه دورش باز این این هم خمرش که ادمالا اونجا بوده درش رو بردن کنم متوجه شده باشید که فضای داخلی هیچ کدوم از این اتاقها و انبارها شبیه هم نیست و بر اساس نیاز صاحب اونجا طراحی شده چه برای انبار کردن قلاد و محصولات کشاورزیشون چه برای وسایل گرانبهاشون که کجا انبار درست بشه و کجا اون وسایل و اشیای گرانبها پنهون بشه
یارو مثلا گندمی که از حالا با حیوان یا هر چیز میورده که دیگه از اون در نباید بره گندما رو تو خمره خالی کرد از این سوراخ‌ها از همینجا بار گندما خالی می‌کردن تو گلیناشون تو جای مخصوص اینا که بیرون هم فکر کنم فقط دارن همشون دارن نه بعضیا اکثریتشون دارن اکثریت دارن داره دو تا چای آب یکی بیرون هستش بعدا نگاه می‌کنید برای کشیدن حیواناتشون یه دونه اینجا هستش که اگه یه زمانی قله محاصره می شده تنها چیزی که آدم از بین می آب آب آشامیدنشون از این چاه می کشیدن به این چاه بودن 44-5 متر امقشه سر 20 متری شمیده یه کانال کنده به اندازه قد من تا قله مرپادین مریض را داره 7 کلومتر را هستش که اگه یه مواقعی حمله می شده اینجا محاصره می شده این قله یه نفر از این کانال می رفته تا قلعه مریض خبر می داده که قلعه سریعت محاصله شده یا مثلا زن و بچه هایی که حالا یا مریض می شدن یا به علام می خواستن از قلعه برن بیرون و قلعه محاصله بوده از این کانال می رفتن آره یه راه مخفی بوده می رفتن هفت کلومتر هستش تا اون قلعه الان هم باز این مسیر حدودا 40 متر شدن بوده بقیه از جد روی رو خونه ها بوده یا رو زنگ های کشاورزی پر شده اکثر اتاقا دو تا را داره این راه اصلیشه که در به اصلیشه اومده یه راه مخفی براش گذاشته که اگر دشمن من پشت در اصلی یا رو از راه مخفیش بیا از پشت خفتش کنه متوجه است حالا بفرمید دولا برید داخل همین اتاق برید بالا من میان بالا برد آره آره بالا که میریم مچخص برو برو از اینجا رو مخفیش برو بازم برو داخل اتاق رو برو تای اتاق دست راست پله هستش برو جلو برو بالا من دیگه بالا نمی من پاهم دارد میکنی یه دونه برج اون بالا داره بلندترین برج شهر نگوان بالا بوده که اگر یه زمانی دشمن می اومده تموم نگوان های اطراف ها خبر میکرده که دشمن نزدیکه کار دوم اون برج اینه که روز یه نفر با یه پرچم سیفید علامت به کاروان هایی که سر 20 کیلومتری می اومدن که بفهم اینجا یه اقامتگاهی هستش قلعه هستش وسطش یه حفره ای هستش شبا چه کار میکنن اون وسط آتیش رو شم میکنن کاروان هایی که از راه دور داشتن میبیندن به وسیله اون دود یا نور بدونن که اینجا یه قلعه هستش یه قامتگاهی هستش را را گم نکن یه آب انبار داره برای چستشوشون برای حیواناتشون آبش از خنات سریع از آب گیری می شده الان خوش شده آلا دیگه آره خوش شده این قلعه تا 20 سال پیشتر مردم می اومدن گندم داشتن جو داشتن یه خانم اینجا بود اینا جد در جدش تو قلعه بود این پیر خانمه که مرد دیگه قلعه درش 7-8 سال باز مون اسمش فاطمه جان بود فامیلش من نمی نم. اون که فوت شد دیگه کلا از آره تو تقریبا 7 8 سال در قله باز مون هر کسی اون مادرا رو بردن کلیدا رو شکوندن خرابش کردن بالاخره بعدن دیگه بعد از 7 8 سال میراث دستگذاشو شو یکم 
جزویت تعمیر کرد و بودن تا 20 سال پیشتر این خانم به هیچ کرا نمیداد به جزی که مثلا منو بچنس همراه میمد تا قله خودو هر چی داشتن ور میداشت دوباره درا میبستم میرا به هیچ عنوانش که غریبه را را نمیداد بعدا اینا جد در جدشون تو قله زندگی میکرد دیگه آخری نسلش این بود که دیگه اینا منده خدا که مرد دیگه قله اندرش باز شد اونجوری میرا میشد بعد از چندین قرن دژی که وظیفه حفظ اموال مردم و اهالی منطقه و توی بعضی از مواقع جون اونها رو داشته هنوز تا حدودی پایدار و استوار بر پهنه دشت خودنمایی میکنه امیدوارم که این اثر زیبا به خوبی حفظ بشه تا آیندگان هم از دیدن این بنای زیبا لذت ببرن اثر بعدی که باید با هم دیگه ببینیم چاپارخونه سری از که اینجا هم باز مربوط میشه به دوره ساسانی که احتمال میدن توی دوره زندیه مرمت شده چاپارخونه هم مکانی است که بین مسیرها زمانهای قدیم احداث میشده که پیک هایی که نامه ها رو جا به جا میکردن از پای خستشون رو با از پای تازه نفس اینجا تعویز کنن تا بتونن سریتر نامه یا هر خبری که بوده رو به مقصد برسونن. این بنا هم یه کاروانسرا هست که مربوط میشه به دوره سلجوقی و چون از خشت خام درش استفاده شده به ربات خشتی معروفه. اینجا هم برای استراحت کاروانهایی بوده که توی این مسیر رفت و آمد داشتن. این قسمت هم که توی همه کاروانسراها میبینیم جایی بوده که حیواناشون رو میبسن دم در اتاقی که اقامت داشتن. آخرین جایی هم که توی سری از میبینیم این دیوار خشتیه که به دروازه فرافر معروفه که یه عده عقیده دارن اینجا گوشه ای از دروازه خروجی سری و ورودی به سمت شهر یز بوده و یه عده هم معتقدن این بنای خانقاه بوده و به صورت مکعبی با سقف گنبدی بوده که فقط دیوار جنوبی اون باقی مونده نزدیک این بنا هم مجسمه آرش کمانگیر که از بزرگترین تیراندازان اسطوره ایران هست گذاشته شده امیدوارم که به زودی صنعت گردشگری ایران عزیزمون به جایی برسه که همه این مکانها پر بشه از بازدید کننده داخلی و خارجی و یکم هم بیشتر خودمون اهمیت بدیم به این آثار و طبیعتمون یه ویدیو هم میذارم این بالا در مورد قنات هایی است که قبلا گرفتم دو تا از اون قنات ها ثبت جهانی شده اگر دوست داشتید اون ویدیو رو هم ببینید ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید و تا ویدیو بعد فعلا.